我们正在解读《爱需要学习》，作者陈海贤。今天啊，我们要聊的话题很简单：如何应对孩子给亲密关系带来的挑战？孩子的到来当然是每个家庭都高兴的大事儿了。但是呢，新生命带来欣喜的同时，也给我们这些夫妻的亲密关系带来了冲击。孩子刚刚出生的那几年，也是我们这些小家庭最容易出现问题的时候。这应该是每一位为人父母的同学都深有感受的吧。孩子一出生啊，就是整个家庭唯一的中心了。在此之前，我们小两口彼此照顾、彼此关心、彼此恩爱。可是，只要孩子一出来，那关爱的都是孩子，夫妻之间的需求很有可能就被忽略掉了。当女生成为妈妈之后，孩子的需求是完全凌驾于他自己需求之上的，什么漂亮衣服、首饰、化妆品，通通都只能暂时告别，取而代之的是奶粉、尿不湿，还有早教班。同时啊，他们更是要在事业发展和家庭生活之间做出一个艰难的取舍。这个时候，妻子就会变得异常的敏感，他们需要丈夫的理解跟支持，更需要确定：我不是一个人在面对这一切，我自己的付出是值得的。而丈夫呢？妻子怀胎十个月，很早就进入了妈妈的角色，但是丈夫很多时候都感觉自己是在孩子一出生的那一瞬间才变成爸爸的，还没有来得及适应这个角色，就要承担起来自家庭各个方面的压力和期待了。我们作为丈夫也是很无助的，有时候我都会嫉妒我的孩子，感觉他抢走了包括妻子在内所有人的关心和爱。有的丈夫呢，在这个时候会忙于工作，或者是寻找家庭以外的关系来逃避孩子所带来的压力。那等到孩子再长大一些，那些原先就没有建立起良好沟通模式的夫妻，将会面临更加严峻的挑战。最直接的就体现在孩子的教育问题上。关于孩子的某个问题，夫妻二人是各执一词，都要证明我自己是对的，非要争个输赢。两个人就站到了彼此的对立面，因为孩子，夫妻之间的关系进一步被破坏了。关系不好的结果是，夫妻把更多的注意力转向孩子，而各自的需求呢，就更加的被对方所冷落。当父母都要从孩子身上寻求亲密关系当中缺少的慰藉的时候，这就形成了一种有问题的家庭结构。一般来说啊，是妈妈跟孩子过于亲密，而爸爸呢，逐渐在家里面找不到自己的位置了，他就变成了一个不愿意回家的人。这样有问题的家庭结构啊，陈海贤用三角关系和孩子的三角化来解释，这是一个全新的概念了。想要理解和解决孩子所带来的挑战，我们就需要从这里入手。所谓的三角关系呢，是说两个人通过引入第三个人来减轻关系当中的压力。这其实啊是一种普遍的人际关系现象。比方说，我和好朋友，我就很难开口和他说你哪件事儿做的让我很不舒服。但是我们两个谈论起第三者的时候，就非常的自如。那个谁谁谁怎么能这么做呢？我真是接受不了。这并不是因为八卦了，而是因为我们对于关系。其实是很敏感的，直接讨论对方就会有很大的压力。所以呢，我们谈论第三个人，很多时候啊，我们就是通过讨论第三个人来间接的表达对于彼此的态度的，从而维持一个微妙的平衡。这个啊，就是一种关系常态。而夫妻关系呢，越是亲近，就越是敏感，矛盾的压力也就越大。所以啊，夫妻经常会找第三者来缓解压力。而这个第三者有时候是工作，有时候是外遇。外遇的问题，我们后面的节目会说。最多的时候啊，这个第三者其实就是孩子。三角关系本身它并不是什么问题，但很多时候夫妻会把自己的矛盾融入到孩子的教育当中去，借用孩子来表达对于对方的不满。而不是直接去解决彼此之间的问题，这个时候啊，孩子就成为了父母关系的牺牲品。我们就说孩子被三角化了，这其实是很多教育问题的结症。比方我们刚才说的，夫妻进入到一种争输赢的模式里面，就很容易出现拉拢孩子来反对另一方的情况。有一对夫妻呢，他们找陈海贤来做咨询。
，两个人是常年吵架，丈夫经常就借口加班不回家，把工作当成第三者，这是很多矛盾夫妻都会有的问题啊。毕竟说出来，我们的关系出问题了，给我造成了很大的压力，我不想回来。这句话是很难说出口的，因为说出来了就要直面问题。但是说我工作忙，我就不回来了，这就容易多了，还可以暂时的逃避问题。这个家庭中的女儿呢，被医生诊断有焦虑症，很少说话。她好不容易才和陈海贤透露了心声，原来啊，妈妈随时都向女儿倾诉，埋怨爸爸，女儿就很心疼妈妈，妈妈对于爸爸的怨恨就成了她心中的负担。有一次，因为学校的作业要求，女儿就给爸爸写了一封信，希望爸爸能够多关心家庭，能够早一点回家。本来啊，这封信只是女儿她自己的小秘密，抒发一下情绪，并没有打算给爸爸看。可是呢，妈妈收房间的时候发现了这封信，然后就经常拿着这封信去指责爸爸，而爸爸面对女儿的要求，自然无话可说。女儿知道了之后很愧疚啊，她已经分不清楚让爸爸回家到底是自己的要求还是妈妈的要求。但是她知道自己的这封信已经变成了妈妈指责和对抗爸爸的工具了。后来呢，女儿就不再敢说话了，她害怕妈妈又用自己的话去攻击爸爸。在这个家庭里面，父母都认可孩子是最重要的，孩子的需求应该首先得到满足。所以呢，当妈妈的需求被忽视的时候，就会借用孩子的名义去要求爸爸，因为只有这样，爸爸才会听。而在这样的家庭里面，孩子就被三角化了。有类似问题的家庭实在是太多太多了。有这样一个家庭，爸爸也是工作忙，应酬很多，妈妈呢很希望爸爸能够多回家，但是每一次妈妈打电话过去，爸爸都很厌烦，拿起电话来，什么事儿？你赶紧说，我正在忙着呢。久而久之，妈妈也就不再表达自己的需求，而是用儿子来当借口。儿子想你了，儿子不做作业了，儿子在学校又闯祸了，你快点回来。作为儿子，他也乐意让自己成为爸爸回家的理由。但是后来发展成什么样子了？孩子的问题变得越来越严重，他开始焦虑，开始不愿意去上学。在咨询室里面，这个孩子说。我知道自己的问题就是妈妈让爸爸回家的理由。如果这样确实可以让爸爸回来，那我愿意一直做这个理由。这个孩子就为了维系父母的感情，不惜牺牲掉自我的发展，甚至把自己给变成一个病人。还有更多的家庭啊，是父母当中的一方。多半是妈妈和孩子结成联盟去对抗爸爸，孩子吸收了妈妈大量的负面情绪，跟着妈妈一起去怨恨爸爸。这样一来，一方面呢，爸爸想要回归家庭就变得更加困难了，而妈妈呢，对于爸爸的不满，通常不正是因为爸爸的缺席吗？那结果就是这个问题更加的严重。另一方面，妈妈的心事成了孩子的压力，而且孩子把妈妈当成是同伴啊，和妈妈一起对抗爸爸。那么，父母作为管教孩子的角色就缺失掉了，教育孩子会变得异常的困难，甚至孩子会彻底的失控。作为孩子来说，他对父母都是爱的，但是当父亲和母亲之间出现问题的时候，同时爱两个人，这就变成了一种矛盾。孩子怎么办？他会自我调整来适应这种矛盾，比方说无条件的支持妈妈，然后反对爸爸。于是呢，孩子就会忽略掉爸爸的好，放大爸爸的坏，成为妈妈的安慰者。孩子会认为爸爸就是我们这个家庭关系当中的迫害者，妈妈是受害者，而自己是解救者。家庭关系一旦这样固化下来，就麻烦了。我们都听说过这样一句话，说敌人的敌人就是我的朋友。那么敌人的朋友呢，就是我的敌人。对方的角色是什么，这就决定了我怎么去解读他的行为。我们对于敌人的怨恨是会被放大的，而同情会被压抑，反之亦然。可以说啊，很多时候就是屁股决定了脑袋。有这样一个家庭，父母之间矛盾很深，女儿在妈妈抱怨爸爸的声音当中长大，女儿的角色就是妈妈的同盟和爸爸的反抗者，这就是一个典型的三角化关系。后来啊，女儿长大了，回忆起自己的童年，就说：“现在回想起来，其实爸爸对我很好的，每次和弟弟有矛盾，爸爸都会站我这边，有什么好吃的也总是想着我，他是想亲近我的。”
只是呢，长时间以来我都看不到这一点，因为他欺负妈妈，我就没有办法接受他的好。你看，因为角色的固化，所以女儿就忽略了爸爸的好，只留意父亲坏的那一面。女儿小时候有一次在激烈的反抗爸爸，说出了一些类似“你是一个不合格的爸爸”这样的话，妈妈听见了觉得不妥，就跟爸爸一起批评女儿，说她不懂规矩。女儿一下子就炸了。他感觉遭遇到了妈妈的背叛。他说：“每次都是你说爸爸不好，明明是我帮着你，你现在却和爸爸一起来批评我。”你看，因为家庭矛盾重重，谁和谁站在一起就会变成一件很严肃的事情。如果一个人站到了另一边，这就成了背叛了。后来呢，这位妈妈也觉得内疚，很快又回到了和女儿结盟的位置，继续抱怨爸爸的不好。这个家庭也就一直被困在爸爸是迫害者，妈妈是受害者，而自己是解救者的固化角色当中，无法动弹。但是啊，一个宽松的家庭绝对不应该是这个样子的。角色的流动和联盟的转换应该是轻松并且自由的。比方说，爸爸喜欢打游戏，孩子和妈妈一起批评爸爸，说爸爸贪玩，不带我们出去玩。这个时候，妈妈和孩子是一伙的。妈妈在家里发脾气了，爸爸和孩子做鬼脸，抱怨说妈妈的脾气真大。这个时候呢，爸爸和孩子又是一伙的。当妈妈和爸爸争论谁洗碗的时候，孩子站出来做主，说妈妈做饭，妈妈很辛苦，所以呢，爸爸洗碗。这是一种良性的三角关系。更多的时候，爸爸和妈妈一起批评和教育孩子。你看啊，在不同的场景里面有不同的结盟方式，这种流动性很随意。但是很重要，在不同的关系里面扮演不同的角色，我们才能够体会到更多不同的自我，接受各种复杂的情绪，而不是一直压抑着某一种情绪。在关系里面，情绪是副产品，关系流动起来了，情绪才能得到舒缓和释放。什么意思呢？当爸爸和女儿联合起来反对妈妈的时候，那么孩子对于爸爸的爱和对于妈妈的怨恨都是被表现和接纳的。同样的道理，和妈妈结合的时候呢，也是一样的，对妈妈的爱和对爸爸的抱怨也都被接纳。而当爸爸妈妈联合起来批评教育孩子的时候呢，作为孩子自己的角色也被接纳了。随着各种角色和情绪的流动，我们就能够把复杂的情绪整合在一起，也才能够更好的接纳我们自己。很多夫妻去找陈海贤做咨询，说孩子各种问题，这里不好，那里不好。但是当陈海贤问说：“你们夫妻之间有没有什么问题呢？”对方都不能够理解，说我们夫妻能有什么问题？这也没有什么好说的呀。现在我们要说的是孩子的事儿。其实啊。他们不知道，很多时候孩子问题的根源是在父母身上的。我们需要重新打造一个良好的家庭结构，来解决掉孩子被三角化和家庭角色固化的问题。如果是像刚才说的那样，父母当中有一方跟孩子形成了联盟，排斥另一方，那就需要夫妻重新站到一起，不能再把教育孩子当成是你我之间的斗争，或者是对于孩子的争夺了。夫妻要统一战线，要一起商量，要有一个相对一致的态度，让孩子看到。如果双方都能够维护彼此的权威，当孩子明确的知道妈妈的批评也代表着爸爸的意见的时候，他才会对家庭的规则产生敬畏。当夫妻的教育理念不一样的时候，也不要在伴侣教育孩子的时候出来干涉，而是私下和对方去沟通。当面纠正只会起到反作用，并且还会把孩子也卷入到你们之间的矛盾当中。对于习惯了以孩子为中心的父母，是要做出一些改变的，不能因为爱孩子就把对方给忽略了。可以固定的抽出一点时间，在没有孩子的时候，聊聊彼此的工作和心情。尽管常年都生活在一起，但是夫妻还是需要有这样的专属时间去重新发现彼此的。这也能够让我们意识到，无论我们如何在意孩子，其实我们的内心仍然渴望着伴侣的亲近和爱护，这才是家开始的地方。在当好父母之前，一定要先当好夫妻，这是一个良好家庭最重要的秘密。
。下期节目呢，我们再来聊一聊如何处理夫妻和原生家庭之间的关系。最经典的就是那个千年难题：如何解决婆媳矛盾。好了，今天的节目就是这样了。我是小树童，我在小树童频道与您不见不散。